నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్ ప్లాస్టిక్ పై ప్రజా ఉద్యమం రావాలన్న ఉపరాష్ట్రపతి పర్యావరణ వస్తువుల తయారీపై దృష్టి పెట్టాలన్న వెంకయ్య నాయుడు నాలుగో రోజు కొనసాగిన ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ అర్హులైన పేదలందరికీ ఇళ్లు పట్టాలివ్వాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్న మంత్రి వెల్లంపల్లి జిల్లాలో కొనసాగిన జనసేన పర్యటన రైతులకు పరిహారం ఇవ్వకుంటే అసెంబ్లీ ముట్టడిస్తామని ప్రభుత్వానికి పవన్ అల్టిమేటం భవానీ దీక్ష విరమణకు సిద్ధమవుతున్న ఇంద్రకీలాద్రి ఆన్లైన్ ద్వారానే టికెట్లను పొందాలన్న ఈవో సురేష్ బాబు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్లాస్టిక్ పై ప్రజా ఉద్యమం రావాలని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు పర్యావరణ హిత వస్తువుల తయారీపై దృష్టి పెట్టాలని పిలుపునిచ్చారు విజయవాడ నగర శివార్లోని సూరంపల్లిలో సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ సీపెట్ కేంద్రాన్ని ఆయన సందర్శించారు స్వర్ణ భారత్ తరహాలోని ఒక్కసారి వాడి పారేసే ప్లాస్టిక్ విషయంలోనూ జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమం అవసరమని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు ప్లాస్టిక్ ను నిషేధించడం కంటే బాధ్యతాయుతమైన వినియోగం ద్వారానే ప్రజా పర్యావరణ ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు విజయవాడ నగర శివార్లోని సూరంపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ సీపెట్ కేంద్రాన్ని ఉపరాష్ట్రపతి సందర్శించారు ఆధునిక సాంకేతికత సాయంతో విద్యార్థులు తయారు చేస్తున్న వస్తువులను ఆసక్తిగా పరిశీలించిన వెంకయ్య నాయుడు నాలుగున్నరేళ్ల క్రితం తాను శంకుస్థాపన చేసిన సీపెట్ మంచి పురోగతి సాధించడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు నాకు మనసులో చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే నేను ఆలోచించి ప్రయత్నం చేసి సహచర మంత్రిని ఒప్పించి ఆర్థిక మంత్రితో మాట్లాడి బడ్జెట్ లో ఆమోదం పొందింపజేసి శంకుస్థాపన చేసి నా సంస్థకు ఇవాళ వచ్చి అది పెద్దదై పుష్పించి పరిడవిల్లి ఇవాళ లాభ సాటిగా తయారైన సిపెట్ లో ఒక భాగస్వామిగా తయారవుతున్న సంస్థకు వచ్చి దాని పురోగతిని తెలుసుకొని నిర్మాణం జరిగినట్టు యొక్క సౌకర్యాలను పరిశీలించి శిక్షణ పొందుతున్నట్టు యొక్క యువ సాంకేతిక నిపుణులు ఔత్సాహికమైన యొక్క యువత ఎవరున్నారో వాళ్ళతో కాసేపు మాట్లాడేందుకు అవకాశం లభించడం నాకు చాలా సంతోషం ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ బికాస్ ఐ కుడ్ సి ద విజన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ నరేంద్ర భాయ్ మోదీ ఈస్ టేకింగ్ షేప్ హియర్ ఇన్ దిస్ వర్క్ షాప్స్ and this laboratory and the future of india the younger generation of this region particularly andhra pradesh and telangana getting trained here and then getting entrepreneurial skills and then getting job opportunities is definitely happy news to me arhulaina pedalandriki illa pattali valannade ycp prabhutva mukhya lakshyam ani devadaya dharmadaya sekha mantri vellampalli srinivas annaru పేదల సొంతింటి కలను నెరవేర్చిన గొప్ప నాయకుడు జగన్ అని ఆయన పాదయాత్రలో చేసిన సంకల్పమే నేడు పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండో డివిజన్లకు సంబంధించిన అర్హులైన పేదలకు జగనన్న ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని సయ్యద్ అప్పలస్వామి కాలేజీలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ పాల్గొని అర్హులైన వారందరికీ ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ పాదయాత్రలోనే ముఖ్యమంత్రి జగన్ పేదల కష్టాలు తెలుసుకుని వారికి ఇళ్ల పట్టాలను ఇచ్చి వారికొక సొంత ఇల్లు ఇవ్వాలని సంకల్పించుకున్నారని అన్నారు ఆనాటి ఆయన సంకల్పాన్ని నేడు నెరవేరుస్తూ పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారని అన్నారు నేడు ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండో డివిజన్లో ఉన్న ఆరు వేల మూడు వందల అరవై మంది అర్హులైన పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలను అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు అందులో రెండు వందల మందికి ఇళ్లను ప్రభుత్వమే నిర్మించి ఇచ్చేలా 
వారి నుంచి అంగీకార పత్రాలను తీసుకుంటున్నట్లు తెలియచేశారు అర్హులైన పేదలందరికీ తమ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇళ్లు వస్తాయని భరోసా ఇచ్చారు పేదల సొంతింటికలను నెరవేర్చేందుకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించి పట్టాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది వారికి దాంట్లో సుమారు రెండు వేల ఎనిమిది వందల మందికి ఇళ్ళు కూడా నిర్మించే విధంగా ఈరోజే వారితో అంగీకార పత్రం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంతకుముందు అధికారులంతా కూడా మీకు చెప్పారు హౌసింగ్కి ఆప్షన్స్ కానీ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా కానీ ఎంతమందికి ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించడం అనేది ఎప్పుడైనా జరిగిందా అని చెప్పి చెప్పని మనం అందరూ కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి సంకల్పంతో ప్రతి వాళ్ళకి సొంత ఇల్లు ఉండాలి వారి ఇంట్లో వారే ఉండాలని చెప్పని ఒక మంచి సంకల్పంతో సుమారు ముప్పై లక్షల పైబడి ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా దాదాపు ముప్పై లక్షల కుటుంబాలకి ఈ యొక్క ఇళ్ల స్థలాల కేటాయింపు కానీ ఎవరైనా కనుక ప్రభుత్వ భూమిలో కనుక నివసిస్తుంటే వారికి ఆ ఇళ్ళని ఆ స్థలాన్ని క్రమప్రతీకరణ చేయడం కానివ్వండి అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఇది మా సొంత ఇల్లు అని చెప్పుకునే విధంగా ఈ యొక్క ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా సగౌరవంగా తెలియపరచుకుంటున్నాను రాష్ట్రంలో రైతులకు న్యాయం జరిగే వరకు ఎంతవరకైనా పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తానని జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు కృష్ణా జిల్లా నివర్ తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన పవన్ రైతులను సమస్యలను అడుగు తెలుసుకున్నారు కంకిపాడు మీదుగా గుడివాడ చేరుకున్న పవన్ అక్కడ భారీ ర్యాలీలో పాల్గొని మాట్లాడారు గుడివాడకు వచ్చే రహదారులు అధ్వానంగా ఉన్నాయని రహదారులు నిర్మించాలని ప్రజా ప్రతినిధులను నిలదీయాలని ప్రజలకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు వైసీపీ నేతలకు పేకాట క్లబ్లు నిర్వహించడంపై ఉన్న శ్రద్ధ పాలనపై లేదని జనసేనని పవన్ కళ్యాణ్ మండిపడ్డారు నివర్ తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రైతులను పరామర్శించేందుకు జిల్లాకి విచ్చేసిన పవన్ కంకిపాడు మీదుగా గుడివాడ చేరుకున్నారు అక్కడ పార్టీ శ్రేణులు ఏర్పాటు చేసిన భారీ ర్యాలీలో పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొని ప్రసంగించారు రాష్ట్రంలో రైతులకు న్యాయం జరిగే వరకు జనసేన పార్టీ వారికి అండగా ఉండి పోరాడుతుందని స్పష్టం చేశారు కుల మతాలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం జరగాలన్న ఉద్దేశంతోనే తాను పార్టీని స్థాపించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు ప్రజా ప్రతినిధులు ఏ స్థాయి వ్యక్తులైనా సరే బాధ్యతగా వ్యవహరించకపోతే వారిని రోడ్డు మీదకు తీసుకువస్తా జాగ్రత్త అంటూ హెచ్చరించారు బాధ్యత రాహిత్యంగా వ్యవహరించే ఏ ప్రజా ప్రతినిధినైనా సరే బలంగా ఎదుర్కొంటామని జనసేన అని స్పష్టం చేశారు నివర్ తుఫాన్ వల్ల అన్యాయం అయిపోయిన లక్షలాది మంది రైతుల తరఫున ఈరోజున బందర్ కలెక్టరేట్ కు వెళ్ళి రైతుల పక్షాన్ని నిలబడటానికి వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి వచ్చాను దాంట్లో భాగంగా గుడివాడ వచ్చి మీరు ఆతిథ్యం స్వీకరించి మీ ప్రేమాభిమానాలను చూసి వెళ్దామని చెప్పి దాడులు ఇలా వచ్చాను జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావం అన్ని వర్గాల ప్రజలు అన్ని మతాలు అన్ని కులాల ప్రజలకి సమాన న్యాయం జరగాలి కేవలం ఏ ఒక్కరికో ఏ కొద్ది మందికో కాదు దాంట్లో భాగంగా అందరికీ ఉండాలని ఒక ఆకాంక్షే నేను జనసేన పెట్టనిచ్చింది ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైనా సరే ప్రజల్ని భయపెడదాం భయపెట్టి పాలిద్దామంటే సహించడానికి ఎవరు లేదు దారి పొడవు తిందాక కంకిపాటి నుంచి గుడివాడు వచ్చే దారిలో వస్తూ ఉంటాయి రోడ్లు అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయి మీకు అనిపిస్తుందా రోడ్లు బాగున్నాయని మీకు అనిపిస్తుందా మీ ప్రజాప్రతినిధులు అడగలాగిపోయారా అంటే నాకున్న సమాచారం మీరే చెప్పాలి నాకున్న సమాచారం ప్రజాప్రతినిధులు పేకాట క్లబ్లు నిర్వహించే సమర్థవంతంగా ప్రజాప్రతినిధులు వైసీపీ ప్రజాప్రతినిధులు పేకాట క్లబ్బుల్ని రన్ చేసినట్టుగా ప్రభుత్వానికి ప్రజాపాలనని ముందుకు తీసుకెళ్ళట్లేదు మార్పు రావాలి అందరికీ న్యాయం జరగాలి దాస్టీకం చేసే ఏ ప్రజాప్రతినిధి అయినా సరే నోటి దురుసుగా మాట్లాడే ఏ ప్రజాప్రతినిధి అయినా సరే జనసేన చాలా బలంగా ఎదుర్కొంటుంది నేను మీకు గుడివాడలో నడిపోతే నిలబడి చెప్తా ఉన్నాం నా ఆకాంక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతి ప్రజలకి ప్రతి ఒక్కరికి నేను మీకు అండగా నిలబడ్డా చివరి శ్వాస వరకు నా అంతిమ శ్వాస వరకు 
అందంగా నిలబడతాం ఇంద్రకీలాద్రిపై వేంచేసి ఉన్న కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో భవానీ దీక్షాదారుల మాల విరమణ కార్యక్రమం వచ్చే నెల ఐదు నుంచి ఎనిమిది వరకు భవానీ మాల విరమణలు మహామండపం వద్ద జరగనున్నాయి తొమ్మిదో తేదీన పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంతో మాల విరమణ పరిసమాప్తమవుతుంది భవానీ మాల విరమణలు వచ్చే నెల జనవరి ఐదు నుంచి తొమ్మిది వరకు జరగనున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఆలయ అధికారులు అందు కావలసిన ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు కోవిడ్ దృష్ట్యా టికెట్లను కూడా ఆన్లైన్లోనే అందుబాటులో ఉంచారు భవానీ దీక్షాదారులు మహామండపం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన హోమగుండాల వద్ద దీక్ష విరమణను చేయాలని ఆలయీవో సురేష్ బాబు సూచించారు ప్రతి ఏడాది పన్నెండు లక్షలకు పైగా భవానీ దీక్షలను విరమించేందుకు వస్తారని ఈ ఏడాది కరోనా కారణంగా సంఖ్య తగ్గవచ్చునని అంచనా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు దీక్షాదారులు ఆన్లైన్లోనే టికెట్లను పొందాలని తెలిపారు వచ్చే నెల ఐదు నుంచి ఎనిమిది వరకు దీక్ష విరమణలు జరుగుతాయని కేశఖండన స్నానాలు గిరి ప్రదక్షిణలు పూర్తిగా నిలిపివేశామని వెల్లడించారు భవానీ దీక్ష విరమణ కార్యక్రమం తొమ్మిదో తేదీన జరిగే పూర్ణాహుతితో ముగుస్తుందని వెల్లడించారు శ్రీ కనకదుర్గయ్య నమ శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం ఉంది ఈ సంవత్సరం భవానీ దీక్షలు విరమణ కార్యక్రమం రేపు జనవరి ఐదో తారీఖు నుంచి తొమ్మిదో తారీఖు వరకు నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఉదయం ఆరు గంటల యాభై నిమిషాలకు జరిగే హోమగుండం ప్రజ్వలనతో ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది భక్తులందరూ కూడా ఈ భవానీ దీక్ష విరమణకు వచ్చే యాత్రికులు ఎవరైనా సరే ఆన్లైన్లో టికెట్ తీసుకొని ఆన్లైన్ టోకెట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దర్శనానికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం టికెట్ ఆ టోకెన్ లేకుండా ఏ ఒక్క భక్తుడిని కూడా దర్శనానికి అనుమతించడం జరగదని కూడా ముఖ్యంగా తెలియజేస్తాం అయితే ఈ దీక్షా విరమణకు వచ్చే భక్తులకు ముఖ్యంగా తెలియజేసింది అంటే మీకు ఇక్కడ అమ్మవారి దర్శనము ఇరుముడి సమర్పణ కార్యక్రమం రెండు అది ఒకటి చండీ హోమం హోమగుండం ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అంతే తప్పించి కేశకన్న కానీ అదేవిధంగా గిరి ప్రదక్షిణ కానీ నదీ స్నానం కానీ ఏర్పాటు చేయట్లేదు ఈ సంవత్సరం కోవిడ్ నైన్టీన్ దృష్ట్యా ఈ కార్యక్రమాలని ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారంగానే ఇవన్నీ కూడా నిషేధించడం జరిగింది కాబట్టి మాల తీసే విరమణ చేసే భక్తులు ఎవరైనా సరే ఎక్కడైతే మాల వేసుకున్నారో అక్కడే విరమణ చేయవలసిందిగా మరీ మరీ కోరుతున్నాం కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా దేవస్థానం వారు వచ్చే సూచనలు కానీ ఇవి కానీ అన్నీ పాటిస్తూ జాగ్రత్తగా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుని తిరిగి మీ గ్రామాలకు వెళ్ళి అక్కడ దీక్ష విరమణ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం అయితే గతంలో ఎంతమంది భక్తులు వచ్చినా సరే దర్శనానికి అనుమతించేవాళ్ళము అయితే ఈ సంవత్సరం మాత్రం ఒక లైన్కు గంటకు మూడు వందల చొప్పున మాత్రమే అంటే ఒక రోజుకు పదివేల మంది భక్తులను మాత్రమే తెల్లవారుజామ నాలుగు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు మాత్రమే దర్శనానికి అనుమతించడం జరుగుద్ది కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఈ టైం స్లాట్ ప్రకారంగానే టోకెన్ తీసుకున్న వాళ్ళే దర్శనానికి రావాల్సింది కాబట్టి మనీ చేస్తాం రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి శాశ్వత గృహ వసతి కల్పించాలనేదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సెంట్రల్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు మల్లాది విష్ణు పేర్కొన్నారు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తూ సీఎం జగన్ రాష్ట్రంలో ప్రజా రంజక పాలన అందిస్తున్నారని తెలిపారు వైఎస్సార్ జగన్ అన్న ఉచిత ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో నాలుగో రోజు కొనసాగింది సత్యనారాయణపురం టంగుటూరు పార్కు వద్ద నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు పాల్గొని లబ్దిదారులకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా విష్ణు మాట్లాడుతూ ప్రైవేట్ లేఅవుట్లకు దీటుగా లేఅవుట్లు ఉన్నాయని మొదటి దశలో నియోజకవర్గానికి పదివేల ఇళ్లు మంజూరు చేశామని చెప్పారు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామని అలాగే నాలుగు వేల ఇళ్ల పట్టాలను రెగ్యులరైజ్ చేస్తున్నామని తెలిపారు సీఎం జగన్ అవినీతి రహిత పాలన అందిస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రజల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే విష్ణు వెల్లడించారు సింగినారు పాయకాపురం వంచిన ఫ్లైఓవర్ అవతల అంతా కూడా నున్న సోరంపల్లి దగ్గర ప్రాంతాలు కట్టి ఇవ్వడం జరిగింది ఇటు పక్క అంతా కూడా ముచ్చెలంపాడు కానీ అయోధ్య నగర్ కానీ మధురా నగర్ కానీ గవర్నమెంట్ పట్టు కానీ ఇదో ఈ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక ఏడు వేల ఐదు వందల మందికి మనం అమరావతిలో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడం జరిగింది అది కొంత కోర్టుకు పోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాలట్టు పెట్టడం మూలంగా కొంత ఆలస్యమైంది అయినా కానీ ఎవరైతే ఏడు వేల మంది చిల్లరికి అమరావతిలో మనం ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తున్నామో వాళ్ళందరికీ కూడా పండగ లోపు వారందరికీ కూడా కాగితాలు వారందరికీ కూడా అందించడం జరుగుతుంది శాంక్షన్ లెటర్స్ కోర్టు తీర్పు అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రారంభిస్తామని చెప్పిన కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తుంటాం అది ఆల్రెడీ ఒక కోర్టులో అడ్డం వెళ్తే ఇంకో పై కోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది పై కోర్టులో వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు దాకా పోయి 
बैंकल मुंधु चेतवेसी नामसम्लो उयुरु मुन्सपल कम्मिश्नर प्रकास रावनु सस्पेंड चेसी बलिपसूनु चेसार नी TDP MLC YVB राजंद प्रसाद अन्नारू आधे रोजना चेतवेसी ना विजेवाडा मचिली पट्नम नूजुवीडु मुन्सपल कमिश्नर கமிஷ்னர்லும் பாரிசுத்திய கார்மிக்குலம் இதக்கி தோசி வேடம் தாருணமனி அவிப்பிரையன் வேக்தம் செய்சார். நின்னம் அன்னா பேங்குலம் உந்து செத்தவேசார் என்றுப்பி ராஷ்டர் பிரபுத்தும் என்க்குவேரியனி அதனி இதனி உயுரு முன்ஸ்பல் கமிஷ்னர் தெளித்துடையின்னை Indonesia मचिली पट्नों, विजयवाड, नूजुविडु, मुन्सपल कमेश्नरल कोड, बैंकलु मुंदु चत्तवे इंचार। मरी वालन इंदुकु सस्पिन जेलेदु, क्यावलों मावुयूर मुन्सपल कमेश्नर प्रकाशरारने इंदु सस्पिन जेसारू, अंटे आतन एसीयन आयन स्वंतंगा नन्हे इन देश कुन चेला मर आयन ने अलग बल्ब पसुन जास्ता रो पारिसुन जे कार्मिक कुल ने अलग बल्ब पसुन जास्ता रो मेरे को बैंक कुल मुंडो मेरे आसमर्द द परिपालन के मेरे आविनीत परिपालन के वितरण कंगा बैंक कर लाडू तगिला रनी मेरे मेहता वाल में तो दाढ़ूल जेसन अट्टे मेरे को म आर्थिक मंत्री नर्मला सेतारामन घर के केंद्र प्रबंधन वाले क्या खोपों हो ची वाले कल्याण चाहेंगा ने मैं कालू चेतल वाली हुई नहीं बैठ पड़ पे आ रहे मैं जेल का मैं बैल लो रहते हैं जेल के अकड़ा लाल सोसन ना ने बैयों तो मल्ली दान को एंक्वायरी ने आदेनी इदेनी मातापे वाले दानी वो ची मुन्सपल कमिश्नर � मोधिसर करपई PCC अध्येक्षिलु सैलेजना तिवरस्थाईलो द्वसमित्त्यारू केंद्रम्लो BJP प्रबुत्तुम् अधिखारम्लो के वच्चिना नाटि नुँची चेरित्रनु चेरिपिवेसे कारिक्रमालनु चेपट्टिन्दनी मंडिपड्डारू காரிக்கிரமாலு இந்துத்வா ஏஜெண்டாதோ முந்துக்கு வெடுத்து பட்டனாலு நகரால பேர்லனு மார்சி வாடி செரித்திரனு சமாதி சேசே குட்டலு சேச்துன்னாரனி ஐனு விமர்சின்சாரு ராஸ்டம்லோ சியம் ஜகன் அராசக பாலன சாகிஸ்து ஓ நியந்தல வியவரிஸ்துன்னாரனி மண்டிபட்டாரு காகினாள்லோ தேச தொலி பிரதானி पार्टी व्यवस्तापक दिनोत्सवं संदिर्बंगा कॉंग्रिस पार्टी स्रेणुलू नगरम्लों भारी र्याली चेपट्ट्यार। इरास्ट्र राजक्याल कोच्चिन अप्पुडु कुड इरास्ट्र प्रजल्नी कापाड आलसिन भाधित कांग्रिस पार्टी पैने उन्दे राजकीयम नडुस्ता हुँँदी यवर इन्नी सालु तोड़कुर्थे मनकोच्चे लाब में मुंदी प्रेल कोच्चे लाब में मुंदी देशम पत्ल प्रेम लेदु प्रजल पत्ल प्रेम लेदु केवल अधिकारम अंटे इग्रहालु पड़कोट्टम वर कोच्चे कारेक्रामानी � பதி ரோஜுல்லோ திரிகி அக்கல பெட்டக போட்டே மீரு பெட்டே பிரைத்தான் போயில் பெட்டக போட்டே 
కాంగ్రెస్ పార్టీ గానే అక్కడ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గృహాన్ని తిరిగి పెడతామన్న విషయాన్ని చేపట్టాం కనుక వచ్చే కాలం గడ్డు కాలం గడ్డు కాలం అయినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజల్లో పనిచేయడం ఎప్పుడు గొప్పగా ఉంటుంది ప్రజలకు సేవలు అందించడంలో సచివాలయ సిబ్బంది అంకిత భావంతో పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ సూచించారు ప్రభుత్వ సేవలను ప్రజలకు అందించడంలో వార్డు సచివాలయాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయన్న కలెక్టర్ సిబ్బంది పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు నివేదించాలని అధికారులను ఆదేశించారు ప్రభుత్వ సేవలను ప్రజలకు అందించడంలో సచివాలయ సిబ్బంది అంకిత భావంతో పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ సూచించారు నగరంలోని పలు వార్డు సచివాలయాలను కలెక్టర్ తనిఖీ చేశారు సూర్యారావుపేటలోని తొంభై రెండు తొంభై మూడు తొంభై నాలుగు వార్డు సచివాలయాలను సందర్శించిన ఆయన ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవల తీరును పరిశీలించారు కార్యాలయ సిబ్బందిని వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు దరఖాస్తులను పెండింగ్ లో ఉంచకుండా ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేయాలని అన్నారు అనంతరం కలెక్టర్ ఏసీటీ న్యూస్ తో మాట్లాడుతూ సచివాలయ సిబ్బంది ఎంతో పారదర్శకంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారని కితాబిచ్చారు ఈరోజు విజయవాడ నగరంలోని మనకు వార్డు సెక్రటేరియట్స్ తొంభై ఒకటి తొంభై మూడు ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళు ఏ విధంగా మనకు ఆ సామాన్య ప్రజానికానికి సేవలు అందిస్తున్నారని చెప్పేసి అది తనిఖీ చేయడం జరిగింది వీళ్ళు చక్కగా అందరికీ మనకు సేవలు ఏవైతే ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయో అలాగే సేవలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పారదర్శకంగా అందరికి అందేలా వీళ్ళందరూ పనిచేస్తున్నారు సెక్రటరీ స్టాఫ్ వాలంటీర్లు చాలా చక్కగా పనిచేస్తున్నారు కొండపల్లిలోని పారిశ్రామికవాడలో ఉన్న ఓ లూబ్రికెంట్స్ కంపెనీ అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది కంపెనీ లోపల భారీగా చెమురు ఉత్పత్తులు పీపాలతో ఉండడం వల్ల అగ్ని కీలలు మరింత పెరిగాయి అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేసింది ఇబ్రహీంపట్నం మండలం కొండపల్లి పారిశ్రామిక వాడలోని లూబ్రికెంట్స్ కంపెనీలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది దీంతో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అన్న తీవ్ర భయాందోళనలో స్థానికులు ఉన్నారు సదర్ కంపెనీలో భారీగా ఆయిల్ తో కూడిన చమురు ఉత్పత్తులు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది భారీ ఎత్తున పీపాలతో ఉన్న ఉత్పత్తులకు మంటలు వ్యాపించినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేస్తున్నప్పటికీ మంటలు అదుపు కావడం లేదు దీంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న కెమికల్ కంపెనీల్లో ముందస్తు భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు కనీస జాగ్రత్తలు లేకుండా కంపెనీలు నిర్వహిస్తున్నారని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు వైసీపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన పేదలకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ లోప భూయిష్టంగా ఉందని టీడీపీ మాజీ కార్పొరేటర్ నెలిబండ బాలస్వామి ఆరోపించారు ఎటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు లేని అటవీ ప్రాంతంలో పేద ప్రజలకు ఇళ్లివ్వడం ఏమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు సూర్యారావుపేటలోని మాజీ టీడీపీ కార్పొరేటర్ నెలిబండ్ల బాలస్వామి కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నెలిబండ్ల బాలస్వామి టీడీపీ అర్బన్ నాయకులు సాంబశివరావు మాట్లాడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ లోప భూయిష్టంగా ఉందని అందుకు నిదర్శనమే ఇంటి పట్టాల్లో లబ్దిదారుని ఫోటో లేకపోవడం వివరించారు ఇంటి హద్దులు అదేవిధంగా సరైన వివరాలను ఆ పట్టాల్లో పొందుపరచలేదని విమర్శించారు పేదలకు ఇస్తున్న ఇళ్ల పట్టాలు నగరం నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అటవీ ప్రాంతాలని వారు దుయ్యబట్టారు ఇప్పటికైనా నగరు పరిసర ప్రాంతాల్లో మాత్రమే పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలను కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇళ్ల పట్టాల పేరుతో ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలని ల్యాండ్ మాఫియాలో దండుకోవడం జరిగింది గత రెండు మూడు రోజులుగా ఇళ్ల పట్టాల పేరుతో పేదల్ని మోసం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పట్టా చూస్తే కనుక మనం ఈ పట్టాలో సర్వే నెంబర్ లేదు ఉన్న సర్వే నెంబర్లు కూడా కొన్ని వందల సర్వే నెంబర్లు ఉన్నాయి ఆ సర్వే నెంబర్లో ఏ సర్వే నెంబర్ కూడా గమనించలేనటువంటి పరిస్థితి అట్లాగే దీనిలో పద్నాలుగు పాయింట్లు పెట్టారు రెండో నెంబర్ పాయింట్ ఒకటో నెంబర్ పాయింట్ ఏంటంటే నివాస స్థలంలో ఒక ఇల్లు మాత్రమే కట్టుకొనివ్వలేదు రెండో దానిలో ఏంటంటే ఇరవై నాలుగు మాసాల్లో ఇల్లు కట్టుకోవాలి మళ్ళీ దాన్ని వైరేట్ చేస్తూ నాలుగో పాయింట్లో సంవత్సరంలో ఇల్లు కట్టుకోకపోతే కనుక ఇంటిని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటామని అంటే రెండో పాయింట్కి నాలుగో పాయింట్కి కాంట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి అలాగే షెడ్యూల్ కూడా ఏ ఇవ్వాలా తూర్పు ఉత్తరం దక్షిణం ఏంటనేది షెడ్యూల్ ఇక్కడ షెడ్యూల్లో కూడా ఏమీ హద్దులు ఇవ్వలేదు అలాగే ముఖ్యంగా ప్రధానంగా ఏంటంటే ఫోటో లేదు లబ్ధిదారుడు ఫోటో ఉండాలి కదా లబ్ధిదారుడు ఫోటో లేకపోతే ఈ ఫోటో ప్లేస్లో ఎవరైనా ఫోటో అందించుకోవచ్చు ఆధార్ కార్డును బేస్ చేసుకోనంటే కుదరదు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఫోటో స్టిక్ చేయాలి చేయలేదు కానీ నీలో దాగున్నటువంటి ఏజెండా నందిగా మౌతులు ఇస్తావా నలభై కిలోమీటర్లు అవుతులా ఉయ్యూరు అవతలు ఇస్తావా ముప్పై నాలుగు కిలోమీటర్లు అవుతులా మైలవరం అవతల సున్నంపాడు చీకొండూరు ప్రాంతంలో ఇస్తావా నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు అవుతలా ఇచ్చేటువంటి సెంటు భూమి సరిహద్దులు ఎక్కడన్నా ఇచ్చావా వాటి కొలతలు ఎక్కడన్నా ఇచ్చావా నువ్వు ఇచ్చినటువంటి వివరాలేగా 
ఇవన్నీ మరి అన్ని ఆచరణలో ఏమీ లేకుండా నాలుక గీసుకుంటానికి కూడా పనికిరానటువంటి ఈ పట్టాలు ఇచ్చి పేద వర్గాలతో పేద ప్రజల జీవితాలతో చెలగాటం అంటాం నీకు న్యాయమేనా సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి నీ ప్రభుత్వాన్ని నిన్ను నువ్వు కానీ నీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ నీ ఎంపీలు కానీ లేదంటే నీ చోటా మోటా నాయకులు కానీ ఈ సెంటు స్థలంలో నివాసం ఉండే ఒక సంవత్సరం చూపించండి రాబోయేటువంటి రోజుల ఎన్నికల్లో నీ పార్టీని బలపరిచేటువంటి బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం లేదు ఆచరణ సాధ్యం కాదంటే నీ వైసీపీ దుకాణాన్ని మూసేస్తావా ప్రజల ముందు బహిరంగ చర్చకి సిద్ధంగా ఉంటే రా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీని వార్డు వాలంటీర్లు కాకుండా వైసీపీ నాయకులు చేస్తున్నారని జనసేన కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులు విజయలక్ష్మి తిరుపతి అనుష ఆరోపించారు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీని వార్డు వాలంటీర్లు నిర్వహించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని వారు ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పేదలకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని వైసీపీ నాయకులు తమ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం చేస్తున్నారని పశ్చిమ నియోజకవర్గ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులు మల్లెపు విజయలక్ష్మి తిరుపతి అనుషాలు ఆరోపించారు ఈ మేరకు నిరసన ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చెరువు సెంటర్లో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు ప్రభుత్వం పేదలకు అందిస్తున్న జగనన్న ఇళ్ల పట్టాలను వాలంటీర్లు ఇంటింటికి వెళ్లి పంపిణీ చేయాల్సి ఉండగా అందుకు విరుద్ధంగా వైసీపీ నాయకులు వాటిని పంపిణీ చేస్తున్నారని విమర్శించారు నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసమే చేస్తున్నారని ఆరోపించారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు మీ సొంత లబ్ధి కోసం మీ అభ్యర్థుల ప్రచారం కోసం దాన్ని మీరు దుర్వినియోగం పరచడం మాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది అయితే మేము వెళ్ళి వాలంటీర్లను అడిగాము ఏంటమ్మా మీరు చేయాల్సింది అభ్యర్థి ద్వారా ఇప్పిస్తున్నారు ఏంటి మీరు కదా వాలంటీర్ వ్యవస్థ కదా దానికోసం పనిచేయాలని మేము అడుగుతుంటే ఇక్కడ స్థానిక వైసీపీ కార్యకర్త మైలువరకు దుర్గారావు గారు నా మీదకి దుడుగ్గా ఎంత ఇదిగా వచ్చారంటే నువ్వెవరు మమ్మల్ని అడగడానికి మాకు అధికారం ఉంది మేమేమైనా చేస్తాము మీకు ఏ అధికారం ఉందని మీరు మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి చాలా దురుసుగా మాట్లాడడం జరిగింది సీఎం గారు ఒకటే చెప్పారు వాలంటీర్లు కానీ సచివాలయం కానీ ప్రజలకు ఎవరికైనా అందుబాటులో ఉంటుంది పార్టీలకు అతీతం అని చెప్పడం జరిగింది కానీ వీళ్ళు చేసేది ఏంటంటే వైసీపీ నాయకులు వాలంటీర్ల్ని ఒక ఆయుధాల్లాగా వాడుకొని వీళ్ళ సొంత లబ్ధి కోసం పార్టీలు ప్రచారాల కోసం వాళ్ళని వాడుకుంటున్నారు ఆ విషయాన్ని నేను అడిగినందుకు నా మీదకి ఒక మహిళని కూడా చూడకుండా చాలా దురుసుగా మాట్లాడి ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో అని నన్ను నాకు శబ్దం చేయడం జరిగింది నేను ఒకటే చెప్తున్నాను అధికారం ఉందని అధికారం మద ఎక్కి తలకి ఒక మహిళని మహిళని కూడా మీరు చూడకపోతే ఇంకా ముందు ముందు మీ మీరు రేపు కార్పొరేట్ అయ్యాక ఏమాత్రం మీరు మహిళలు గౌరవిస్తారు ఏమాత్రం ప్రజల్ని ఆదరిస్తారని నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని మీకు ఏ అధికారం లేనప్పుడు ఒక కార్యకర్తగా ఉండగానే మీకు అంత దుడుస్తాను అధికారం ఉందని మీరు అంతా మాట్లాడుతున్నప్పుడు రేపు అధికారం వచ్చాక రేపు కార్పొరేటర్ అయ్యాక ప్రజలను మీరు బతకనిస్తారా మహిళలకి గౌరవిస్తారా మేము ఒకటే మేము అదే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాము ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి ప్లాస్టిక్ పై ప్రజా ఉద్యమం రావాలన్న ఉపరాష్ట్రపతి పర్యావరణ వస్తువుల తయారీపై దృష్టి పెట్టాలన్న వెంకయ్య నాయుడు నాలుగో రోజు కొనసాగిన ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ అర్హులైన పేదలందరికీ ఇళ్లు పట్టాలివ్వాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్న మంత్రి వెల్లంపల్లి జిల్లాలో కొనసాగిన జనసేన అని పర్యటన రైతులకు పరిహారం ఇవ్వకుంటే అసెంబ్లీ ముట్టడిస్తామని ప్రభుత్వానికి పవన్ అల్టిమేటం భవానీ దీక్ష విరమణకు సిద్ధమవుతున్న ఇంద్రకీలాద్రి ఆన్లైన్ ద్వారానే టికెట్లను పొందాలన్న ఈవో సురేష్ బాబు ఏసిటి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం